फूडी हूँ यार लेकिन बहुत कंस्ट्रेंट है यू हैव टू फॉलो अ डाइट समोसे खा के बॉडी कैसे बने आई वॉन्ट टू नो दिस बट मुझे ऐसा लगता था कि ये हो नहीं सकता दिस इज नॉट पॉसिबल यू नो एंड देन आफ्टर अ पॉइंट आई सॉल्व दिस मॉडल्स गेट इनटू सेल्स अर्जुन रामपाल जॉन एब्राहम गॉर था जो मॉडल्स जो हैं ऐश्वर्या विपाशा सक्सेसफुल हो गए मैं इंदौर में मैंने स्कूलिंग ग्रेजुएशन किया अपना तो पोहा जलेबी समोसा कचौड़ी तो वहां का एंड छप्पन दुकान पे एक मेरा सबसे फेवरेट जॉइंट था जॉनी हॉट डॉग उसके अलावा पूरे इंडिया में मुझे कहीं नहीं मिला वो क्लास में मैं सबसे पीछे था लाइक वन ऑफ द टॉलेस्ट गाइस और फिर धीरे धीरे ना मैं आगे आने लगा और नाइन्थ क्लास तक मैं सबसे वो नीचे जो बैठे आते ना मैं वहाँ आ गया <laughs> मेरी हाइट हो गई तो मुझे लगता है यार मैं मॉडलिंग कैसे करूँगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ओ में सबसे पहले क्या मिला हाउ यू स्टार्ट असुर सीजन वन विच आई थिंक वॉज अ टर्निंग पॉइंट यस इन यूर कर शाहरुख सो आई मीन आई यू नो आई रिसेंटली हैड अड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम ही स्पोक टू मी दे फॉर थर्टी मिनट्स उनके फ्रेंड्स पचास लोग पीछे वेट कर रहे थे उनके ही जिस टू दे विद मी फॉर थर्टी मिनट्स मजा वैसे विलन बनने में ज़्यादा <laughs> मुझे आता है एंटी हीरो प्ले करने में एंटी चीज होती है ऑल्टर ईगोज होते हैं वो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं प्लेइंग विलन We are at Maharaja Bhog Juhu Mumbai and I have Gaurav Arora with me. Gaurav, खाली आपके आगे बहुत बड़ी सी लगी हुई है अभी खाली है भर जाएगी एक्टर के लिए वैसे बड़ा मुश्किल होता है इतना खाना मेरे आगे कुछ नहीं है क्योंकि नवरात्र का फर्स्ट डे है एंड आई एम फास्टिंग सो यही आई थिंक माता रानी टेस्ट लेती है नहीं नहीं वो लेकिन फास्ट का खाना खाना होता है तो यही माता रानी टेस्ट करेगी ना मुझे आज पहले ही दिन कि गौरव जो है वो डिलीशियस डिलीशियस चीज़ें खाएंगे और मैं जो है बैठ के देखूंगा खैर सबसे पहले बताइए कि हाउ यू क्या चल रहा है आई एम वेरी गुड यार थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड जस्ट इंजॉइंग द हीट अक्टूबर हीट जो शुरू हो चुकी है तनाव एंड तनाव तनाव तो अब यह मतलब इट्स आई थिंक मेरा वन ऑफ माई मोस्ट वेल रिव्यूड प्रोजेक्ट है सो सो स्टार्ट हो गया कॉइन उठा के यहाँ डालना है इस ये किस लिए होता क्या है आपके थाले के पीछे होता है गौ सलाद ओह वाह ओके तो दैट्स हाउ दे स्टार्ट एट महाराज भोग तो वैसे ये बताइए खाने पीने के शौकीन हो फूड ही हो मैं फूड ही हूँ यार लेकिन बहुत कंस्ट्रेंस है यू हैव टू फॉलो अ डाइट या यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईट राइट बट हमारा कॉन्वर्सेशन से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज मेरा चीट डे हो गया है जो कि बिल्कुल प्लान नहीं था थैंक यू बट नाउ इट्स हैपन तो या कभी कभी तो चलता है मुझे लगता है डिलीशियस खाने के लिए चलता है ना और ये थाली तो मुझे बहुत पसंद है थाली ओके इनका कुछ गुजराती और राजस्थानी मिक्स है विच विच आई हैव हर्ड की जो और बहुत फेमस है हम तो यहाँ आए थे तब ये खुला नहीं था तो इनके जो कस्टमर्स हैं वो पहले से वेट कर रहे थे वो अच्छा सुबह से वेट कर रहे जैसे उन्होंने बारह बजे खोला तो एकदम अंदर आके वो बैठ गए कि हाँ भाई पहली थाली जो है वो हम ही खाएंगे तो आई विश आप भी खा रहे होते वैसे हाँ आई आई विश बट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरव्यू जब करेंगे तो तब मैं खाऊंगा yeah. अच्छा यू फ्रॉम एम पी तो पोहे वहाँ तो मतलब पोहा जलेबी तो, मैं इंदौर में मैंने स्कूलिंग ग्रेजुएशन किया अपना तो पोहा जलेबी समोसा कचौड़ी तो वहाँ का स्टेपल फूड है सो हाउ इज द चाइल्ड हुड बचपन कैसा था तो मैं ना एक एम पी बहुत ही छोटी सी जगह से आया हूँ मुंगावली से इट्स अ स्मॉल विलेज तो जब मैं सात साल का था मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था क्योंकि मैं मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं हाथ से निकल चुका हूँ <laughs> मैं बहुत साल में साथ 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 से निकल गए थे मतलब मैं बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था और मतलब मेरे जो वहाँ का जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ही साल में ऐसी क्या मस्ती कर दी भाई <laughs> यार अब हो गया था कुछ चीज़ें ऐसी कुछ हो गई थी अच्छा एंड थैंक यू तो मेरे डैड ने सोचा कि इसको बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ेगा किसी भी हालत में तो फिर मुझे इंदौर भेजा था डेली कॉलेज इज वन ऑफ द फेंटेस्टिक इंस्टीट्यूट्स इन अ कंट्री तो आई एम रियली लकी दैट मैं वहाँ पे पढ़ाई की मैंने फिर मैं इंदौर था दस साल स्कूल किया फिर मैंने बी किया इंदौर से तो वहीं पर तीन साल था तो वहाँ पर जो मैंने इंदौर का खाना खाया है पोहा समोसा वो कहीं नहीं मिलता है 
वो टेस्ट अलग वो अलग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली बहुत अलग टेस्ट है वो छप्पन छप्पन भी है ना वहां पे हां छप्पन क्योंकि मैं गया था रिसेंटली उज्जैन गया था मैं तो उज्जैन महाकाल महाकाल के दर्शन के लिए गया था तो यू हैव टू लाइक फ्लाइट उज्जैन तक जाती है एंड देन वहां से आप बाय रोड जाते हो तो फर्स्ट टाइम था मेरा इंदौर में एंड मतलब लेकिन चिल वाइब है वहां बहुत चिल वाइब है एंड इट्स द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स एंड छप्पन दुकान पे एक मेरा सबसे फेवरेट जॉइंट था जॉनी हॉट डॉग वो इतना टेस्टी और वो कहीं नहीं मिलता उसके अलावा पूरे इंडिया में मुझे कहीं नहीं मिला वो एंड इट्स रियली गुड मैं मैंने सुना है कि मतलब इंदौरी जो है वो शाम को बस जो है तो चिल खाना वाना खाते हैं और मतलब ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है सात आठ बजे के बाद वहाँ पे एकदम खाने की बात होती है हालांकि वो तो सुबह से शुरू हो जाती है पोहे जलेबी बट मैंने सोचा पोहे के साथ जलेबी का कॉम्बिनेशन पोहे जलेबी उसके साथ समोसा कचौड़ी और चटनी इट्स क्वाइट क्वाइट अ रेज अब तो मैं काफ़ी टाइम से इंदौर नहीं गया हूँ मतलब मुझे दस साल हो गए शायद लगभग बट हाँ वो बचपन के दिन थे स्कूल कॉलेज तो बहुत ही खाने के लिए तो फेमस है रात को सराफा एक मार्केट है वो जो स्ट्रीट फूड वो है और कुछ ऐसी दुकानें जो चौबीस घंटे चालू रहती है वहाँ पर पोहे मिलते हैं रात भर यू कैन गो चार बजे पाँच बजे कभी भी और हमने इतना किया है ना वो कॉलेज के टाइम पे बाइक से लेकर रात को चले जाते थे नींद नहीं आ रही है एक उसके पास एक जगह है सोनकच तो वहाँ भी बहुत अच्छे पोए मिलते हैं वो इंदौर से डेढ़ दो घंटे दूर है तो रात को वहाँ चले जाते थे दो बजे मन किया दो वो कॉलेज लाइफ मॉडलिंग समोसे खा के मॉडल कैसे बने आई वॉन्ट टू नो दिस समोसे जलेबी खा के कोई मॉडल कैसे बनता है पता है क्या हुआ था टेल यू वाओ मॉडलिंग की बात हो रही है और खाना देख लो पूरी रोटी फुल्का रोटला मक्खन यू हैव टू सी दिस यार ये आप मिस कर रहे हो दिस एम यू ईट गॉड इज टेस्टिंग मी दिस लुक एट दिस आज आज के बाद मतलब मेरी पेशेंस जो है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी मुझे पानी दे दीजिए प्लीज तो मॉडलिंग कैसी शुरुआत हुई मुझे हमेशा से ना एक्टर बनना था बट वो ऐसा लगता था कि तो शायद सबके मन में एक ड्रीम होगा कभी ना कभी एक एक्टर बनना है बट हाँ लाइक बचपन से वाई लव इज इन माई बोर्डिंग स्कूल बट मुझे ऐसा लगता था कि ये हो नहीं सकता दिस इज नॉट पॉसिबल यू नो एंड देन After a point, I saw all these models get into films. Arjun, Rampal, John Abraham. Oh, God! Tha, jab yes. Models jo hai, Ashwarya, Vipasha. Absolutely. Ashwarya. Ji. Ji. I mean, just water. 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 मैं सबसे पीछे था लाइक वन ऑफ द टॉलेस्ट गाइस और फिर धीरे धीरे ना मैं आगे आने लगा और नाइन्थ क्लास तक मैं सबसे वो नीचे जो बैठ जाते ना मैं वहाँ आ गया <laughs> मेरी हाइट होगी तो मुझे लगता था यार मैं मॉडलिंग कैसे करूँगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर मुझे एक मेरा एक जूनियर था स्कूल में उसने मुझे बोला कि यार इफ़ यू स्टार्ट डूइंग पुलअप्स हाइट विल शूट एंड यू वोट बिलीव मैं एक दिन में ना दो सौ तीन सौ पुलअप्स करता था वो बोर्डिंग में शावो पाइप पर रात को जब नींद नहीं आ रही तो आई विल गो लाइक बीस पर लगा लिए तीस लगा लिए एंड वेन आई केम बैक आफ्टर क्लास टेंथ माई फ्रेंड्स वर शॉक्ट टू सी मी आई हैड शॉट सो देन आई सो ऑल दीज मॉडल्स गेट इन टू फिल्म फिर तो हाइट भी बढ़ गई थी सो आई थॉट प्रॉब्लम इज दी ओनली वे हाउ पुल अप से हाइट बढ़ती है ये एप्सोल्यूटली मेरी तो बढ़ी है नहीं नहीं पीपल कैन ट्राई ना क्योंकि बहुत लोग बड़े परेशान रहते हैं कि यार हाइट हमारी जो है बड़ी कम है एट दैट एज अब नहीं बढ़ेगी ऑब्वियसली अगर आप स्कूल में और आपको लगता है स्विमिंग से पुलअप्स करने से और फिर मैंने इन सबको देखा और मुझे लगा कि यार दिस इज़ द ओनली वे हाउ आई कैन डू इट एंड आई केम टू बॉम्बे विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि आई कम योर आई विल मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ एज अ मॉडल एंड वो हुआ बट दिस बैक फायर्ड इवेंचुअली क्योंकि बाय द टाइम आई मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ एज अ मॉडल एंड मैंने एक्टिंग की शुरुआत की तो ये था कि मॉडल्स का एक्ट सो एवरीवेयर आई एल गो कि यू नो तो वो सबसे बड़ा टर्न ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए तो यार मॉडल सो वो बैक हो गया But then, फिर वो एक अलग जर्नी थी उसके आगे तो देन हाउ यू कन्विंस एंड देन हाउ रियलिटी शो भी किया रियलिटी शो मैंने नहीं किया कोई रियलिटी शो नहीं बट इट वाज ऑल अबाउट एक्टिंग यस सो आफ्टर मॉडलिंग आई डिड दोस टू फिल्म्स विद बट्स राज रीबूट वाज माय लास्ट फिल्म एज द प्रोटैगोनिस्ट 
but those films didn't do well. In fact, Raz opened really well. It opened at 7 CR, I think, and uh, we came out with Pink on the same day, 16 September, and Pink became a rage. It, it was the biggest success of the year, and uh, and well deserved. So, fair, those films were disasters, and after that, I sort of went into a shell. I just thought, yeah, I mean, what will happen next? I mean, it's a lot of. होता है ना कि दो फिल्म एज अ हीरो डिट डू वेल सो आफ्टर दैट इट जस्ट बिकम्स लाइक कि द रोड अहेड सीम वेरी डार्क फॉर मी तो फिर मैंने सोचा ये सब अवॉइड करूंगा मैं आई एल ओनली वर्क ऑन माई सेल्फ एंड लुक इट मी वट एम डूइंग तो फिर बस मैंने दो साल के लिए आई थॉट आई जस्ट टेक अ ब्रेक एंड अगर यही मुझे एक्टिंग ही करना है सो आई एम जस्ट गोन वर्क ऑन माई सेल्फ ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू किससे करूँ पहले यही तो खासियत है ना है ना थाली की थाली so का कंफ्यूजन बहुत होता है है ना कि कहाँ से स्टार्ट करें? ये स्नैक्स से करना चाहिए बट अब सिंस मैंने ये मक्खन मैं अवॉइड नहीं कर पाया काफी ही Let me try this now. तो फिर दो साल मैंने हर चीज को मना किया मैंने कोई जॉब नहीं लिया मुंबई में थे मुंबई में था एंड आई लाइक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड दैट्स वॉट आई डिड आई डिड लॉर्ड ऑफ एक्टिंग वर्कशॉप आई स्टार्ट वॉचिंग लॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली एक अपने आप को एजुकेट करो था एज एन एक्टर एंड या देन वेब ओ टी टी है बट फर्स्ट फिल्म कैसे मिली ये कहानी नहीं बताई आपको नहीं चली वो एक अलग बात है बट हाउ यू वॉट फिल्म मिलना बट कैम्प में हाउ यू वॉट डैट तो उसमें भी क्या हुआ था मैं उनके साथ एक दूसरी फिल्म कर रहा था वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी था बट वो हो ही नहीं समन एल जेरेड एंड लेट्स नॉट गेर इन टू इट And that film became a huge hit, huge hit. <laughs> and after that also, I was like, "Gosh, me, I can't do that because I was really close to doing it. I mean, my contract was ready." Tha. And then, then, one year later, I got a phone call from Bhatka from there, from Bhatka camp, that there was such a film being made, and I wanted to meet him. So I met Vikram Bhat. Vikram Bhat was directing. It was called Love Games. He was directing it, and I met Vikram sir. एंड ही वॉज लाइक उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे मतलब बिकॉज द कैरेक्टर रिक्वायर्ड टू हैव सर्टन एक्सपीरियंस इन लाइफ और मैंने उसमें से कुछ नहीं किया था एंड ही वॉज लाइक बट आई रियली लाइक यू उन्होंने भट्ट साहब से मिलवाया भट्ट साहब रिमेंबर्ड मी फ्रॉम दैट टाइम जब मैं उनसे पिछले दफे मिला था एंड ही सेट अरे तब उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे कि तुझे एक्टर क्यों बनना ये एक डेढ़ साल पहले की बात है एंड आई सेट भट्ट साहब मेरे पास ना I don't have a plan B. I mean, this is the only thing that I know, and this is the only thing I want to pursue. And he said, "I'll always remember you by a thing that a man who had ne- who had no plan B." So when I got him back, one year later, he said, "Hey, the guy who had no plan B, and that's how I got it." And he was like, oh, "No, no, he's absolutely fine. He's the perfect fit for this film, and let's take him." And Mukesh sir also walked in, and he was like, "Oh, he also remembered me." So um, that's how it happened. दो साल जब ब्रेक लिया yeah. सर्वाइवल कैसे गया बहुत डिफिकल्ट था घर से सपोर्ट था तो मैंने ये किया था मतलब मैंने मॉडलिंग किया था ये दो फिल्म्स की थी तो आई हैड सेविंग्स ये मुझे हमेशा से पता था कि ऑन अ रेनी डे आई हैव टू सेव सो व्हेन आई वाज मॉडलिंग आल्सो आई ऑलवेज वाज अवेयर ऑफ दिस दैट आई नीड टू सेव मनी बट व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डू अगर मुझे यही करना है सो देन मैंने अपने शौक कम कर दिए थे सारे कि अगर इफ दिस इज इम्पॉर्टेंट इनफ फॉर यू दिस इज बॉडी वॉन्ट परस्यू तो बाकी के शौक कम कर दे एंड या मतलब काफ़ी शौक थे जो मैंने नहीं किए एंड या सबसे पहले क्या मिला यू स्टार्ट ओ टी टी पे आई असुर सीजन वन विच आई थिंक वॉज अ टर्निंग पॉइंट येस इन यूर करियर सो वॉट है those two years the only thing that i did was i worked on myself how asur happened was i had actually gone to meet tanveer so i have to thank really tanveer for this tanveer bookwala he was the man behind me for asur and uh, 
they felt that he's too good looking for the part. The channel felt, the director felt, but then we said no. He is the just trust me. So he convinced the director. Then the director got me. He gave me five minutes of narration, and I said, "This, I am doing this. Like this is like, who? I was so Dan Brown, so novelish sound. Then I director did a test. Then he convinced the channel to convince me that no, he is the guy. He is the guy for this. Because it was a package, right? Na, two flop films. Ka, to sab ko itni jaldi samajh bhi nahi aata hai. So that is when Asur happened. But it took two years to release. So us dooran maine Broken but Beautiful season two bhi kar liya tha, yes. which came out before Asur. And within matter of I think three after three months, Asur also came out, and those were two very drastic characters, like this boy, all heart. You know, like boy next door. Broken up the Vikrant Messi wala. G. Vikrant Messi or her lead. The lead in season two. Hmm. It was a wonderful character. And or three months later, then bro, he came to Asur. Just me, it was an antagonist, and uh, what a beautiful show. So yeah, with OTT, a lot of things. Then people started taking me seriously. Yeah. Maza, वैसे villain बनने में ज़्यादा. यार मुझे आता है. है ना? Anti hero play करने में. ये होता क्या फंडा है? मतलब क्या हमारे जितने भी. क्या हम वो काम नहीं कर सकते real ज़िंदगी में जो villain करता है? Absolutely. जो भी हमारे वो होते हैं ना. Fantasies होती हैं. Alter egos होते हैं. वो सब satisfy हो जाते हैं when you're playing a villain. नहीं तो हाँ. मुझे एंटी हीरो प्ले करने में बहुत मजा आता है। या, I enjoy playing it। but वो आखरी के पांच मिनट ही बस होते हैं जहाँ पे आप हारते हो, बाकी तो सब सब चल रहा है। exactly। but लेकिन आपको obviously जो असुर में भी उन्होंने लिया कि यही चीज बोली कि वो too good looking to play a villain। see looks आड़े आते हैं उसमें। but you don't look like a villain, you look like a hero। एक जो traditional hero होता है नहीं it's a compliment मतलब एक जो traditional hero होता है कि हाँ भाई good looking है अच्छा and you've been a model तो क्योंकि जो villains generally play करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से ऐसा ना विशेष बनर्जी type होते हैं कि थोड़ा अलग जैसे उनका face है तो मैं ऐसा कुछ है नहीं मैं भी आपको बता रहा हूँ एक show presumed innocent see that show I mean see वो ना एक face आता है हर इंडस्ट्री में वो बहुत तरीके फेस होते हैं एक फेस आएगा जहाँ पे एक्शन्स विल विल डू रियली वेल फॉर लाइक फॉर फाइव सिक्स इयर्स देन देल एक फेस आएगा जो कुछ टाइम पहले था कि सारी स्मॉल टाउन फिल्म्स विल डू वेल फिर आएगा एक फेस जहाँ पे लव स्टोरीज विल डू वेल सिमिलरली वो फेसेस का भी आता है यू नो एक ऐसा वैसा अभी सो बट आई थिंक एंड ऑफ द डे after those films and those two years of break, which I realized, that's when I got a lot of fun. Do you know what it was? When I came to Mumbai, so what was, I was attacked that fame, glamour, money, these were my goals and that this will all happen. I'll become a hero. hero. But when I started working on my craft in those two years, and the change happened from there on, I fell in love with the craft. And then ये सब चीजें हट जाती हैं। It's like when I saw the content from across the world, I was like ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये क्या फिल्म्स हैं? ये this is what I want to do. And then आपके सब aspirations सब change हो जाते हैं। जहाँ से आपको वो fun आ रहा है, वो सब you just it's a different things. So now it's not about playing a hero or a villain. It's a good story. It's a good character. And like exactly in Asur this. The screen time wasn't that much, but the impact that my character left. Yes, yes. It is. That's what I. That was my learning. I was doing a round table. I think I connected to you last year. Okay. एक round table कर रहे थे हम. तो I was like looking for good OTT performers. हाँ हाँ. तो then somebody gave me your content. He is playing a villain in Asura and is. You should. Yeah. Oh. थे नहीं यहाँ पे. Okay. वो shooting somewhere. Okay. You sent me a message. Okay. वो शायद याद नहीं है. You sent me a message कि हमारी कहीं तो बात हुई थी। You told me कि नहीं यार मैं available नहीं हूँ। I'm shooting number। तो impact तो कहीं ना कहीं you're right। Absolutely। आज की date में अब जैसे मैं अभिषेक बनर्जी की बात। हम्म। उनकी स्त्री आई जहाँ वो बिल्कुल अलग character play किया और उनकी वेदा आई जहाँ पे उन्होंने villain play किया। Correct। So I think it's all about you know playing the character well। Yeah, absolutely। आज की date में एक superstar के साथ भी अगर film कर रहे हो ना, you have played your character well। Yeah। � Absolutely. You have to create your own niche. You have to create your own niche. Then, 
यू सेट तनाव एक आपके लिए ऐसी वेब सीरीज रही जहां यू गॉट गुड रिव्यूज यस मोस्ट आई मीन असुर ऑफ कोर्स वाज द मोस्ट वेल रिव्यूड इट इट्स अ इट्स अ कल्ट थिंग एंड आई वुड लव टू डू असुर एज मेनी टाइम्स एज दे ऑफ मी टू डू इट बट तनाव में लाइक इट्स द एंटैगनिस्ट इट्स वन ऑफ द द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस कैरेक्टर एंड ये सब पॉसिबल नहीं था अगर वो मैं फेलियर से नहीं गुजरता तो टू बी ऑनेस्ट मतलब टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड टू दो साल जो आपने खुद को दिएटली खत्म नहीं हुए मतलब वो तो ब्रेक था उसके बाद दिस इज एन ऑन गोइंग जर्नी नेवर एंडिंग जर्नी वो अभी भी हो रहा है मुझे लगता है अगर आप बच्चन साहब से भी पूछोगे तो हिल आल्सो से कि आई एम स्टिल लर्निंग यार मुझे तो उनको ऐसा लगता है कि ही इज द कूलेस्ट पर्सन अराउंड द वे ही रीइनवेंट्स हिमसेल्फ लाइक उन्होंने हर बार अपने आप को अगर आप देखोगे द वे ही ड्रेसेस इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिज क्राफ्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द वे ही ड्रेसेस द वे ही वॉक्स द वे ही टॉक्स ही इज सो कूल and he just keeps reinventing himself unko dekh ke lagta hi nahi hai ki ye matlab old school hai ya dated hai unchai film aayi thi ha right usme unhone hoodie ke sath blazer pehna tha exactly that's <laughs> i was saying ki bhai matlab the way he carries yes, yes. ki aap sochoge nahi koi yeah. aur pehnega aapko lagega yaar kya kya ut patanga hu no, hoodie ke sath blazer pehen ke unhone jo usko carry kiya tha na mujhe yaad hai uske baad maine bhi pehna यार मतलब ये तो अलग ही स्टाइल everything about him so the biggest learning from his from him is that who the way he reinvents himself so that is for all of us you know to wo to never ending journey hai abhi chalta rahega to tanav kya tha question <laughs> question ki uh, jab reviews acche milte hain correct kaisa mehsoos hota hai matter kar oh, see what happens is um, i'll be very honest so i have never really Uh, I mean, I don't know how much of an it, I do I need it, but I've never really had gotten validation, like success, like uska ki, so that you know that you're in the right direction. So what you have to do in times like these is that you have to just pat your back, khudi. You have to support yourself. Right. Till the time everyone else starts clapping, no one will know till you till that point. So you have to clap for yourself. So when these small little reviews come, na, they help you in that longer run. that at least they tell you that you are in the right direction what you've done right. all the sacrifices that you've made which itne bhi shock aapne khatam kiye the somewhere you're headed in the right direction it's coming everything is coming back together so that is what uh, that is wo na ek as an actor mai kaise batau wo ek bahut achi bahut hi meethi si cheez hoti hai main aapko ek kissa sunaun ha mahmood the great uh-huh. comedian uh-huh. 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 जब बच्चन साहब का गाना शूट हुआ देखा ना हाय रे सोचा ना बॉम्बे टू गोवा का करेक्ट बच्चन साहब को डांस नहीं आता था ओके okay. उस वक्त ओके okay. शुरुआत का दौर था उनका हां तो बच्चन साहब बार-बार टेक ले रहे थे तो महमूद ने क्रू से बोला कि ये लंबू अब जैसा भी डांस करेगा लंबू बच्चन साहब को बड़े प्यार से बोला जाता हां हां पहले के जमाने में हमारे दादा वादा उनको लंबू ही बोला कि लंबू जैसा भी डांस करेगा ना सबको ताली बजानी है तो उन्होंने डांस किया सबने ताली बजाई क्या डांस किया बच्चन साहब शुरू हो गए पूरा गाना शूट हो गया ठीक है देन लास्ट में महमूद साहब टोल्ड हिम सुनो वो जो तुमने शुरू में स्टेप किया था बहुत घटिया था अब दोबारा से वाओ तो ही सेट की जो आर्टिस्ट है उसकी खुराक तारीफ है कि आप आर्टिस्ट की जब तक तारीफ नहीं करोगे ना हाँ। मैं कई बार गुलशन ग्रोवर से मिला एक बार ठीक है सो पुराने टाइप के तो हाँ। की इंटरव्यू था बोले मैं डायलॉग बोलूंगा और फिर ताली बजाओगे मतलब उनको हाँ। था कि मैं जब डायलॉग बोलूं हाँ। ताली बजनी चाहिए बाकी हाँ। सब ठीक है तो इन अप्रिशिएशन एक आर्टिस्ट आई थिंक वही चीज से जब आप थिएटर में बैठ के या स्पेशली ना शुरुआत के दिनों में एक बार वंस अगर मैंने कर लिया सिर्फ एग्जांपल ना विक्रांत लुगैरम वो उसकी भी जर्नी देखो अभी आफ्टर पॉइंट वंस यू गेट दैट अप्रिसिएशन ना वंस यू नो दैट यू आर ऑन द राइट आप सही जगह पे हो सही चीज कर रहे हो देन यू कैन एक्सपेरिमेंट देन यू कैन प्ले विद योरसेल्फ बिकॉज़ पीपल विल एक्सेप्ट इट क्योंकि दे नो दैट यू आर अ गुड एक्टर सो व्हाटएवर यू डू पीपल विल एक्सेप्ट आफ्टर दैट बट उसको क्रैक करना 
and yeah i mean in a longer run all these things really help me deny nahi karunga ki you look forward for a, to a good review obviously you know i mean validation does help you yeah yeah it does to abhi kya lagta hai कितने परसेंट किया है कितने परसेंट अच्छे तो जो स्टेक लॉन्ग स्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ही है परसेंट पॉइंट बोल रहा हूं 1% 2% कितना लगता है कि अभी कितना कर लिया मैंने सिर्फ के भी दो तरीके देखने के नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल गिव देयर लाइफ टू बी वेयर आई एम ठीक है सो यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया सो यू अपने आप को थोड़ा सा वो पीठ थपथपाना भी जरूरी है बट आई नो माई ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन वेर आई वॉन्ट गो तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइव परसेंट सेवन परसेंट फाइव टू सेवन परसेंट तो अभी जब कुछ सक्सेस हाथ में आई असुर तनाव ठीक है ब्रोकन वाज अ बिग ह्यूज हिट तो मतलब ब्रोकन तो मतलब उसका थर्ड सीजन भी विच हार्ट डेड वो भी काफी अच्छा चला बट ब्रोकन तो बहुत अल्ट उसमें चीज में माना जाता है तो अब काम मिलने में आसानी होती है दिक्कत होती है या अब क्या स्ट्रगल है क्योंकि जब एक एक्टर के तीन चार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं मुझे लगता है तब एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है कि ये करना है ये नहीं करना yeah. हर चीज नहीं करनी yeah. yeah. दूसरा सर्वाइवल भी है yeah. शौक भी है yes. बीस चीजें मैनेज भी करनी भाई कपड़े भी मैनेज करने पी भी मैनेज करना गाड़ी भी मैनेज करनी है तो वो वो क्या सीन है अब कि मतलब काम आ रहा है इजिली या वहाँ एक अलग स्ट्रगल है ओह तो भी उन सब चीज़ों को लेके जो मैंने आपको बोला था वो शौक कम करने हैं तो वो मुझे अभी भी दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि एंड यू नो आई एम द हैप्पीस्ट वैन एम ऑन फिल्म सेट तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी और कहीं मिलती नहीं है सो वैन एम ऑन सेट एम दैप्पीस्ट तो वो उस उसके आगे कोई शौक मायने नहीं रखते एंड ना ऑनेस्टली आई एम अ वेरी वेरी सिंपल का मेरा इतने कोई शौक है ही नहीं थैंकफुली बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ राइट नाउ द थिंग इज दैट आई जस्ट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद गुड पीपल मतलब अभी तनाव के बाद भी आई सेड ऑलरेडी नो टू थ्री फॉर ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें मुझे लगता है कि यार दिस इज नॉट गोन टेक मी एनी वे यू नो हाँ लाइक एज अ क्रिएटिव पर्सन वेर वो जो फाइव सेवन परसेंट से हंड्रेड परसेंट की जो जर्नी है यहाँ पर इतना कुछ होने नहीं वाला है इन प्रोजेक्ट से सो एट टाइम्स यू माई डू इट फॉर मनी क्योंकि लाइक यू सेड यू हैव टू पे योर बिल्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मीन आई इट हैज टू टेक मी टू अनादर लेवल ऐसा कुछ होना चाहिए कि यार इट्स अ गुड बंच ऑफ पीपल यंग क्रिएटिव माइंड विच कैन एनहेंस माई क्रिएटिव जर्नी वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बाकी इट्स बेटर दैन मच मच बेटर दैन बिफोर एंड आई एम रियली ग्लैड के ओ टी टी से क्या हो रहा है सबको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है नॉट जस्ट एक्टर्स राइटर्स डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एंड इवन ऑडियंस को देखने के लिए तो या आई मीन इट्स 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 वे बेटर देन वॉल इट वॉज बट तो शुरुआत लॉ अच्छा कोई ऐसा एक्टर परफॉर्मर जिसको आप आइडियल मानते हो कि यार मतलब टॉम क्रूज टॉम क्रूज इंडियन पूछोगे मेरे ना फेवरेट परफॉर्मेंसेज है एक्टर्स है कि रणबीर एंड एनिमल रणबीर एंड रॉक स्टार लाइक रॉक स्टार इज वॉट अ फिल्म दैट इज मतलब आई वुड लव टू डू अ रॉक स्टार समे रणबीर सिंह की फर्स्ट फिल्म बैंड बाजा बरात एंड रॉकी एंड रानी वॉट अ फैंटेस्टिक फिल्म दैन शाहरुख सो आई मीन आई यू नो आई रिसेंटली हैड अ हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम एंड वो इतना प्यारा किस्सा था तो मैंने ना उनके बारे में सुना था बहुत लोगों से कि ना बहुत बहुत मैन ही मेक्स यू फील रियली स्पेशल एंड एक एट अ हाउस पार्टी आई मेट हिम ड्रिंक बनाया आपके लिए नहीं मैं ज्यादा पीता ही नहीं हूँ मतलब ड्रिंक का मतलब वो नहीं बैठा ड्रिंक हार्ड ड्रिंक नहीं हाँ नहीं नहीं मैंने सुना समन एल्स इज हाउस ओके तो वो वहाँ पे सो किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनसे कि ही इज गौरव एंड ये तो He spoke to me there for थर्टी minutes. उनके friends पचास लोग पीछे wait कर रहे थे उनके ही जस्ट टू दे विद मी फॉर थर्टी मिनट्स एंड ही स्पोक अबाउट असोर एंड यू नो ही स्टोल मी दैट यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव रिकमेंडेड मी एंड आई एम गोट वॉच इट मेरी वो लिस्ट में है अब से मैं जैसे ही अपने घर से स्टूडियो जाता हूँ तो मेरी गाड़ी में चलता है मेरे को वही टाइम मिलता है देखने का एंड ही वॉज सो वॉम एंड ही मेड मी फील सो गुड सो आई मीन ही इज वन ऑफ दोज पीपल एंड हिज परफॉर्मेंसेज तो मतलब वो जो उनकी जहाँ से शुरुआत हुई थी कभी हाँ कभी ना बाजीगर डर डी डी एल से 
नहीं नहीं फिल्म की बात कर रहा हूँ फौजी सर्कस वो तो हम सबको पता है बट दो परफॉर्मेंसेज तो आर अनपैर या एंड वो एल्स लाइक सभी है विवेक ओब्रॉय इन कंपनी यू नो आई लव सलमान सर ही ही वॉज सो गुड इन हम दिल दे चुके सनम ऑफकोर्स एंड आमिर एन वो दैट अरे वॉट्स आर कल्ट फिल्म अंदाज अपना अपना ही वॉज सो गुड या एंड लाइक अमेजिंग है बहुत हैं ऐसे दो परफॉर्मेंसेज हैं बट लाइक वन लाइक आई रियली थिंक टॉम क्रूज the way he does it and till date he's so relevant and he's doing it on his own and he's raising the bar with every film and uh, yeah to abhi kya kuch aur aane wala hai pipeline which you can disclose kyunki badi sari cheeze disclose nahi bhi kar pate ho aap log so there's a series that i've already finished which is for ekta kapoor ma'am which is going to come out i think ab kab aayegi mujhe pata nahi shayad ek do mahine mein aa sakti hai january उटन couple of months i think to sh- ye already shot tha yes 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 it's jo kashmir mein shoot hua jahan pe hum jahan pe hum log mile the ha pura shoot to khatam it's already done and now it's going to come out i think november mostly i hope it comes out in november so thank you so much for thank for you. joining thank and you. Uh, agli thali ke sath agli baatein hongi jab hum disclose kar payenge and we should also thank founder and managing director mr ashish maheshwari maharaja bhog mein bahut maza aaya humko जी आपको ज्यादा आया क्योंकि आपने तो मैं खा नहीं पाया ठीक है तो मेरी थाली जो है वो अगली बार के लिए ड्यू हो गई सो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर फूड